，手机免费借给你，来点超完美的第十号男生。我时间来不及了，我要去加油站打工了。别盯，我帮你过。已经结束了，是吗？哎呦，你不用害羞嘛！你不知道讲什么，我跟你练习好啦。我不要，少来！你可以这样跟他讲、啊：喂，第十号男生，你的伤势好了一点没有？我不要，你要，我不要。以我们两个人的默契，你应该知道，我说了三次，就代表，就代表你真的不要。为什么？因为我不想做梦。美丽的梦想跟我完全不搭嘎。我最讨厌听你这样讲话，我以前也很讨厌听我这样讲话，但是我已经习惯了。嘉弟，这是我的生存之道。我最不需要的就是梦想。最没兴趣的就是恋爱，我不会让自己有希望落空的机会，因为没有期望，就不会失望。你才几岁啊？你一定要这么消极，还不会过日子吗？我一点都不消极啊，因为我没有那个权利啊。我要去打工赚钱了啦，不然烂手机哦，不晓得什么时候才修好。牛巴桑，宝岛阿信，童佳丽。昨天车祸该怎么发生的？霍波波非常生气，他觉得你怎么可能会？对啊，老头气爆了吧？豁达二少就算了，怎么可能连心目中唯一的好儿子霍燕也会玩命飙车？太不像话了！霍燕，就说是我了嘛，反正我在霍家大过不少，小过不断，警告次数早就破表了。霍燕这次发疯，算在我头上 ，OK 啊？不用你跳出来，事情发生就发生了。我知道爸会不高兴，没什么好解释的。你这过段儿，在病房里一定闷坏了吧？要不要出去走一走？好啊，那就去走一走。兄弟和好了，我真替你们高兴。什么？刚才看到你们两个，难道不是吗？我记得小时候，我们一起玩过一种玩具车，只要拿着一块磁铁，就可以让小汽车一直往前跑。磁铁有阴极、阳极，同性相斥、异性相吸的道理。你说是？阳极跟阳极，永远是互相排斥的，就像我跟霍燕。所以，别再期待我跟他会有和好，甚至互相拥抱的那一天。你们是兄弟
，除非是这个世界的逻辑毁灭、秩序错乱，也就是说，这个世界全都发疯了，否则那是绝对不可能的事。霍导。你到底为什么会有这场车祸？是不能讲的秘密吗？你知道，我不会有任何事情隐瞒你。任何事。嗯。那告诉我，到底为什么你跟霍燕会去飙车？他以这场比赛的胜负作为交换。交换？交换什么？嗯、谁叫他多管闲事？你这么热，来。你分很多哎、欸，有完没完呢、啊？我有话要说，我没有要听。你会不会学校退学了？你知道吗？正好啊，反正我也不想念了。这已经是你念的第三所大学，还是毕不了业。你是想念完台北市所有学校吗？退学不正好，刚好可以跟坡子参加赛车比赛。我不想管你，不准休学，爸的命令。少拿老头的话压我。大学没毕业，赛车也不够格，你是打算做什么事都半途而废吗？想摆架子教训人，去找点百货公司的员工，在这里没有人会鸟你。从小到大。帮你处理这些没有营养的事情，我真的觉得是在浪费时间。老爸不管，要你出面，你当然可以拒绝啊。可是你不会，所以你活该。我也蛮佩服你的，干嘛这么听他的话？真是霍家的模范生啊！不必讽刺我，现在说的是你，不准休学。你要怎么样才能做得到？把条件开出来。真的？你说得出，我做得到如果你赢了，我会把那个无聊大学念完。这个比赛幼稚的无以复加，但是跟你我也不想浪费口舌。如果你连我都赢不了，就乖乖滚回去念完你的大学吧。并不是呛虾就会赢，我话说在前面，我赢的话，我也会向你提出我的要求。我会照办，你说。等你输了，我再告诉你。拖泥带水，错！我喜欢速战速决。提醒你，这个比赛你不擅长，所以更危险。你可是老头的宝贝儿子，或是百货的总经理，未来的企业接班人。你确定你要冒险？
，夫人只是为了不让你休学，这冲动的答应跟你在街头飙车，他的理性到哪里去了？豁达，再不要给我做这种事情，太过分了。最让我生气的是，霍燕竟然也同意了。没有人逼他。做那么离谱的事情，他没有理由不给我一个解释。一起来，给陌生人手机号码，不是更莫名其妙吗？而你竟然问都不想问。什么是我愿意拿生命去交换的？如果我赢了这场比赛，我会告诉他，我只要你。霍燕去哪里了？那个就是我的宝宝，你呢？哪个是你的宝贝？车祸住院，只是因为觉得这里好像是整个医院唯一有可能可以感受到幸福的地方。你看他，好可爱。但愿这里每一个可爱的小宝宝，都像你的孩子一样。是在父母的期待下出生。虽然之前他妈妈受了好多苦，但是昨天他平安出世，我们夫妻两个都觉得，从这天开始，我们的人生终于圆满了。我刚认识一个女孩，她也是昨天出生的。嗯，跟我宝宝同一天生日啊。我搞不懂那个什么星座血型的。那你朋友人怎么样？我虽然不是跟她很熟，不过我觉得她很勇敢，很有趣。江小楠，这是什么？就是，请给我你的手机号码。也很可爱。